안녕하세요. M5 크리스피입니다. 지난 시간까지 강의용 GCS 사용법이랑 FC랑 GCS 간 통신 프로토콜에 대해서 설명을 드렸고요. 이제 이번 시간부터 실제 데이터를 주고받는 코드를 작성을 할 거고 그 중에 FC의 송신 메시지 중에 이 0x10ID 롤 피치 요 고도의 정보랑 조종기 조작량을 PID 목표 각도로 변환해서 송신하는 방법에 대해서 설명드리겠습니다. 그리고 이번 시간엔 그 외에도 정말 중요한 블럭킹 모드랑 넌 블럭킹 모드의 개념에 대한 설명을 좀 드리고요. 또 50Hz 주기로 이 메시지를 송신하는 방법에 대해서도 설명드릴 겁니다. 이두 가지 개념은 전체 시스템의 흐름이랑 관련이 있어서 반드시 이해를 하셔야 돼요. 유아트로 메시지 송신하는 것보다 훨씬 중요한 개념들입니다. 이따가 설명을 들으시면 좀 이해가 가실 거예요. 그래서 이번 시간은 구현할 건 별로 없는데 설명드릴 게좀 많습니다. 이 GCS는 다시 한번 말씀드리지만 제가 강의에서 사용하려고 만든 GCS고요. 동영상 오른쪽 하단에 이 네이버 카페로 오시면 다운받을 수 있게 해놨습니다. 8-2 동영상을 보시면 다운로드 방법이랑 사용법을 자세하게 설명을 해놨으니까 안 보신 분들은 그 영상을 보시면 돼요. 이제 이번 시간에 할 거는 0x10 메시지를 프로토콜에 맞게 이 GCS로 보내주면 GCS에서는 그걸 그래프로도 표시해주고 또이 상태 표시 부분에 텍스트로도 표시해줍니다. 그래서 좀 보여드리면 먼저 PC에 연결되어 있는 이 3DR 텔레메트리 모듈의 컴포트를 확인하시고 저는 컴포트 6번으로 잡혀있고요. 그리고 보레이트는 115,200으로 해놨죠. 이렇게 하고 커넥트를 하고 이제 드론에 전원을 넣겠습니다. 전원을 넣었더니 이렇게 둘 간의 연결이 잘 됐고요. 이제 센서 그래프 탭에서 각각 센서들의 그래프가 어떻게 출력되는지 한번 확인해 보겠습니다. 먼저 롤은 드론의 좌우 회전 각도죠. 좌우로 기울였더니 이렇게 회전 각도가 잘 바뀌고 있고요. 그리고 피치는 앞뒤로 기울였을 때 값. 이번엔 앞뒤로 이렇게 기울였더니 값이 잘 변하고 있습니다. 그리고 요는 헤딩의 회전 각도죠. 헤딩을 이렇게 회전시켰더니 그 값이 잘 변하고 있고 또 그래프로도 잘 출력이 되고 있습니다. 마지막으로 알트는 고도 정보인데 지금 알트는 마이너스 20도라는 값이 출력이 되고 있어서 그래프로 바로 안 보이는 것처럼 보이는데 밑으로 좀 내리면 출력이 되고 있어요. 오토 스케일을 활성화시키면 좀 확인하기가 편할 겁니다. 이렇게 하고 위아래로 움직였더니 값이 변하고 있죠. 근데 아까 롤 피치처럼 이렇게 부드럽게 변하는 건 아니고 지금처럼 계단 현상이 좀 나타나고 있는데 지금 출력되고 있는 이 고도 값은 0.1m 즉 10cm 단위로 출력하고 있는 상태라서 지금처럼 이렇게 계단 현상이 좀 보일 거예요. 근데 이건 GCS에서 출력하는 값만 이런 거고 FC 내부에는 소수점 둘째 짜리 이하도 잘 값이 보존되고 있는 상태고 근데 그래봤자 이 기압 고도 자체가 센티미터 단위로 정밀한 값이 아니기 때문에 사실은 큰 의미는 없습니다. 그럼 이제 조종기의 조작량 값도 한번 확인해 보겠습니다. 이제 조종기 전원을 켜고요. 그리고 롤이랑 셋 포인트 값을 출력을 해봤더니 값이 지금 두 개가 출력되고 있는데 먼저 롤 값이 이렇게 파란색 그래프로 출력이 되고 있고요. 빨간색 그래프는 이 조종기의 오른쪽 스틱의 좌우 방향의 값입니다. 좌우의 키 값을 이렇게 움직였더니 값이 잘 바뀌고 있죠. 그리고 피치는 조종기의 오른쪽 스틱의 위아래 값입니다. 역시 또 값이 잘 변하고 있는데 이 각각의 스틱의 값은 1000부터 2000 사이의 값인데 그걸 지금 마이너스 50부터 플러스 50까지 값을 바꿔놓은 상태예요. 그리고 요의 조종기 값은 0부터 360 사이로 설정해놨습니다. 그래서 이 왼쪽 스틱을 맨 왼쪽으로 움직였더니 0이라는 값이 출력이 되고 있고 맨 오른쪽으로 움직였더니 360이라는 값이 출력되고 있죠. 근데 이요 제어는 두 가지 방식을 때에 따라서 각각 따로따로 사용할 거라 사실 이 목표값, 이 빨간색 그래프의 값은 나중에 좀 바뀔 수도 있어요. 지금은 큰 의미는 없습니다. 그리고 마지막으로 이 고도 제어는 본 강의에서는 고도 제어는 사용하지 않을 거기 때문에 목표 고도 값은 없습니다. 그래서 스로트를 이렇게 위아래로 움직여도 빨간색 그래프가 변하지 않고 있죠. 그리고 아직 GPS 정보랑 배터리 전압 그리고 조종기의 이 스위치 상태 정보는 0x10 메시지에는 포함되지 않아서 GCS에도 출력되진 않는 상태입니다. 
그래서 이번 시간엔 이렇게 0x10 메시지를 보냈을 때 gcs에서 이렇게 표시가 되도록 구현해 볼 겁니다. 이번 챕터 첫 시간에 텔레메트리 무선 모듈 설정을 했었는데 그 중에 설정을 하나 바꾸겠습니다. 설정 프로그램을 여시고요. 컴포트랑 브레이트 잘 맞춰서 로드 세팅 버튼을 누르시면 지난번에 설정했던 값들이 이렇게 로드가 될 거고요. 그 중에 맥스 윈도우를 보시면 131로 설정이 되어 있을 겁니다. 이걸 33으로 바꾸겠습니다. 131로 했을 때 약간 딜레이가 있는 것 같은데 33ms로 바꾸면 딜레이가 좀 줄어드는 것 같아요. 바꿨으면 세이브 세팅 버튼을 눌러서 설정 저장을 하시고요. 다 됐으면 다른 모듈도 마찬가지로 설정을 바꿔줍니다. 이번 시간에는 FC 입장에서 통신할 이세 가지 메시지 중에 첫 번째 메시지인 이 정보들을 GCS로 송신하는 방법을 설명드릴 거고요. 이 메시지는 GCS에서 따로 요청하지 않아도 FC 자체적으로 50Hz 주기로 수시로 송신할 겁니다. 이건 지난 시간에 설명드렸던 메시지 프레임의 구조고요. 다시 한번 간단히 설명드리면 먼저 FC에서 GCS로 송신하는 모든 메시지의 첫두 바이트는 0x46, 0x43 고정된 값으로 시작하고 그 뒤에 한 바이트의 아이디 정보가 있죠. 이 0x10 메시지 페이로드는 이런 정보들이 있는데 먼저 두 바이트의 롤 회전 각도가 있고 이건 100을 곱한 부호 있는 두 바이트 정수 형태로 보낼 거고 그 다음 피치 각도도 마찬가지입니다. 이 각도는 100을 곱한 부호 없는 두 바이트 정수 형태로 보낼 겁니다. 그리고 기압 고도는 10을 곱한 부호 있는 두 바이트 정수 형태로 보낼 거고요. 그래서 이렇게가 센서 데이터였고 이 밑에서 이제 PID 제어에서 목표로 하는 각도를 보낼 건데 먼저 목표 롤 각은 조종기 스틱의 오른쪽 수평 방향의 키 값이 1000부터 2000 사이까지의 값인데 이걸 플러스 마이너스 50으로 변환해서 보낼 거고 거기에 이제 100을 곱한 부호 있는 두 바이트 정수 형태로 보낼 거고 목표 피치 각은 오른쪽 수직 방향의 키 값을 변환해서 보낼 겁니다. 그리고 목표 요 각은 왼쪽 수평 방향 키 값을 0부터 360도로 변환해서 보낼 겁니다. 목표 기압 고도는 사용하지 않을 거라서 0을 채워서 보낼 겁니다. 그리고 마지막 이 체크 썸한 바이트는 0xff에서 바이트 0부터 바이트 18까지의 모든 값들을 바이트 단위로 뺀 결과를 이 마지막에 실어서 보낼 겁니다. 그래서 이번 시간에 이 메시지를 송신한 코드를 작성할 거예요. 데이터를 보낼 때는 이 텔레메트리 모듈로 무선으로 보낼 거고요. 이건 FC에 UART 1번 채널에 연결돼 있고 또 UART 1번 CubeMX로 설정하는 거는 지난 시간에 해놨죠. 그리고 이번에는 LL 드라이버가 아닌 HAL 드라이버를 사용하는데 그 이유가 HAL 드라이버에서 제공하는 인터럽트 방식의 송신 함수를 사용할 거기 때문입니다. 그러면 인터럽트 방식을 사용하지 않고 송신을 하면 무슨 일이 생기길래 이렇게 할 드라이버를 써가면서 인터럽트 방식으로 송신하는지도 설명드리겠습니다. 이제 코드 작성을 하면서 설명을 드릴 건데 먼저 0x10 이 메시지를 인터럽트 방식이 아닌 일반 송신 함수를 이용해서 전송을 해보고요. 그때 무슨 문제가 생기고 그걸 해결하려면 왜 인터럽트 방식을 사용해야 하는지도 같이 설명을 드리겠습니다. 이번에는 코드 작성을 먼저 좀 하고 또 개념 설명을 좀더 드리고 다시 코드 작성을 하고 이런 식으로 진행할 겁니다. 그럼 코드 작성으로 넘어가겠습니다. 지난 시간에 작업했던 8-1 폴더를 복사하시고요. 이번 시간에 폴더 이름을 ahrs 데이터를 송신한다는 의미로 8-4.txahrs라고 하겠습니다. 됐으면 폴더 이름 복사하시고 ioc 파일 이름 바꿔주시고 이거 두개 삭제하신 다음에 큐브 아이디를 실행시키겠습니다. 실행이 됐으면 열려있는 프로젝트 있으면 닫아주시고 조금 전에 복사한 폴더를 임포트 하겠습니다. 8-4 폴더 선택하시고 됐으면 피니시 하겠습니다. 이번 시간엔 큐브 MX로 타이머 설정을 조금 이따가 할 거고 먼저 송신 코드부터 구현할 거니까 메인.c 파일을 열어보겠습니다. 지난 8-1 챕터에서 했던 걸 다시 한번 생각해 보시면 그때 UART 1번으로 에코 프로그램을 만들었었는데 먼저 CubeMX로 UART 1번 초기화를 했었고요. 그래서 UART 1번 초기화 함수가 이렇게 호출이 됐었고 그리고 데이터가 수신이 되면 수신 완료 콜백 함수가 호출되도록 
이 밑에서 이런 코드를 작성했었습니다. 이 코드가 실행이 되면 uart 1번으로 이 크기만큼 데이터가 받아지면 그게 여기에 저장이 되고 수신 완료 콜백 함수로 호출됐습니다. 그 콜백 함수는 지난 시간에 맨 밑에 정의했었죠. 그래서 맨 밑으로 내리시면 이게 지난 시간에 정의했던 콜백 함수고 이 콜백 함수 안에서는 또 다시 이 함수를 호출해 줘서 다음 데이터가 수신되면 또이 콜백 함수가 호출되도록 했었습니다. 그리고 밑에 있는 이 부분이 수신된 데이터를 다시 송신해 주는 부분이었습니다. 근데 이제 에코 프로그램은 필요가 없으니까 이 송신하는 부분을 지우겠습니다. 주석도 안 하고 그냥 지울게요. 됐으면 이제 0x10 메시지를 송신할 건데 메시지는 20바이트 단위로 돼 있었죠. 그래서 먼저 송신할 때 사용할 20바이트짜리 임시 배열을 선언하도록 하겠습니다. 맨 위로 올라오시고요. 이 밑에다가 선언하겠습니다. uint8 언더바 t 하시고 그리고 변수 이름은 텔레메트리 tx 버퍼라고 하겠습니다. 이렇게 하시고 이 배열의 크기는 20바이트라면 되겠죠. 우선 이렇게까지 하세요. 이제 이 배열에 0x10 메시지의 정보들을 한 바이트씩 차곡차곡 저장한 후에 uart 1번으로 송신만 해주면 끝입니다. 그래서 코드는 정말 간단해요. 그러면 while문 안에서 하나씩 이 배열에 데이터들을 넣어보겠습니다. 자, while문 여기서 하면 되겠네요. 우선 좀 전에 그 배열 변수의 첫 번째 원소에 tx 버퍼였죠. 송신한 모든 메시지는 첫두 바이트가 0x46, 0x43으로 시작했습니다. 그래서 고정값을 넣어주고요. 그리고 1번 인덱스에는 0x43을 넣어주면 되겠죠. 그리고 그 다음 한 바이트가 인덱스로는 2번 인덱스가 메시지의 아이디였습니다. 이 메시지 아이디는 0x10이었죠. 이 다음부터 센서 값이 나오는데 먼저 bno080의 롤 회전 각도가 있었습니다. 그래서 임시 배열에 3번 인덱스랑 그리고 또 4번 인덱스에 그 정보를 넣어주면 되고요. 먼저 bno080의 롤 회전 각도가 저장된 변수는 bno080의 어, 변수 이름 잘 기억 안 나시면 여기서 컨트롤 스페이스 누르면 자동 완성되니까 여기서 선택하시면 됩니다. 그리고 이 변수의 100을 곱한 결과를 부호 있는 2바이트 형태, 쇼 형태로 바꾸고요. 그 중에 하위 바이트를 이 3번 인덱스, 상위 바이트를 4번 인덱스에 넣어주면 됩니다. 그래서 곱하기 100을 하고 이 결과를 쇼 형태로 임시로 형 변환을 해주면 됩니다. 그러면 이 중에 하위 바이트가 여기에 저장이 되는 거고 그 다음에 이거 그대로 복사하시고 이걸 우로 8비트 시프트 시키면 상위 바이트가 여기 저장이 되겠죠. 그리고 이 임시 형 변환하는 연산이랑 또 우로 8비트 시프트 하는 연산이 우선순위가 확실치 않으니까 이 부분에 괄호를 쳐주겠습니다. 그러면 이제 우선순위가 확실해지죠. 연산자 우선순위를 모르시면 이렇게 괄호를 쳐주는 습관을 들이시는 게 좋습니다. 자, 됐고 그 다음에 이제 피치 각도를 또 넣어주면 되는데 피치는 인덱스로는 5번, 6번이죠. 그리고 변수 이름이 롤이 아닌 피치로 바꿔주시면 됩니다. 자, 이렇게 해서 롤 피치 각도가 끝났습니다. 그 다음에 요의 회전 각도가 있는데 또 이거 그대로 똑같이 복사하시고요. 밑에 붙여넣기 하시고 이제 인덱스는 7번, 8번이 될 거고 변수 이름은 피치가 아닌 또 요가 되겠죠. 이렇게 바꿔주시고요. 그리고 이요 같은 경우는 부호 없는 2바이트 정수 형태라서 숏 형태가 아닌 언사인드 숏 형태로 바꿔줘야 됩니다. 앞에 언사인드를 이렇게 붙여주세요. 그래서 롤 피치 요는 끝났고 그 다음에 센서가 하나 더 있죠. LPS EEHH의 기압 고도 정보가 있습니다. 역시 이거 그대로 복사하시고요. 이번엔 인덱스가 9, 10이 될 거고 그리고 LPS EEHH는 LPS EEHH 점 하시면 이 구조체 멤버 변수 목록이 나오는데 이 중에 바로 Alt 필트에 저장이 되어 있었습니다. 그리고 이 기압 고도 같은 경우는 10을 곱한 결과를 부호 있는 2바이트 형태로 보낼 거라서 
100이 아닌 10을 곱해주고요 그리고 부호가 있어야 되니까 언사인드를 빼주면 되겠죠 이 부분 또 복사해서 여기에 붙여넣게 하시고 이렇게까지 해서 모든 센서 데이터 저장이 끝났습니다 이제 이 다음부터 조종기 조작량을 또 이런 식으로 변환해서 넣어주면 되는데 먼저 두 바이트가 롤의 목표 각도였습니다 그래서 또 이거 그대로 복사하시고 인덱스는 11, 12가 될 거고 그리고 이 부분은 우선 다시 다 지우고요 조종기의 조작량 데이터가 저장된 변수는 i 버스 롤이니까 오른쪽 스틱의 수평 방향이죠 오른쪽 스틱의 수평 방향 우선 이 변수에 든 값을 어떻게 가공을 해서 보내줘야 되는데 이 값은 1000부터 2000 사이까지의 값을 가지고 있고요 이건 플러스 마이너스 50도로 변환을 해줘야 되기 때문에 약간의 좀 연산이 필요합니다 수식이 좀 필요해요 그래서 먼저 여기서 1500을 빼면 우선 이 결과만 놓고 보시면 마이너스 500부터 플러스 500까지의 값이 될 겁니다 여기에 곱하기 0.1을 해주면 이제 우리가 원하는 마이너스 50부터 플러스 50까지의 값이 되겠죠 그래서 여기에 곱하기 100을 한 결과를 2바이트 부호 있는 정수 형태로 보내줘야 되니까 곱하기 100을 한 결과를 자 여기까지 괄호 묶으시고 부호 있는 2바이트 정수 형태 숏 형태죠 자 이렇게 해주시면 돼요 그러면 또 하위 바이트가 여기에 저장이 되는 거고 상위 바이트는 이거 그대로 복사하시고 붙여넣기 하신 다음에 다시 우로 8비트 시프트 하면 될 겁니다 또 역시 이거랑 이 우로 시프트 하는 연산의 우선순위가 확실치 않으니까 확실히 하기 위해서 여기에 괄호를 치겠습니다 자, 다시 한번 생각해 보세요 이 변수에 든 값은 1000부터 2000 사이까지의 값을 가지고 있고 거기서 1500을 뺐으니까 마이너스 500부터 플러스 500까지 값이 될 거고 거기에 0.1을 곱했으니까 마이너스 50부터 플러스 50까지의 값이 되는 겁니다 그리고 거기에 100을 곱한 결과를 이제 보내주는 거니까 이렇게 해주면 되겠죠 자 됐으면 피치도 마찬가지로 해주면 되고요 또 이거 그대로 복사하시고 밑에 붙여넣기 하신 다음에 인덱스는 13, 14가 될 거고 피치는 오른쪽 스틱의 수직 방향이니까 RV가 되겠죠 그리고 역시 값의 범위도 플러스 마이너스 50이니까 이 부분은 바꿀 필요 없을 것 같고요 그리고 마지막으로 요의 목표 각도가 있는데 또 이거 그대로 복사해서 붙여넣기 하시고 인덱스는 15, 16이 될 거고 요의 경우는 왼쪽 스틱의 수평 방향이니까 왼쪽 스틱의 수평 방향 LH가 될 겁니다 이 부분 이렇게 바꿔주시고요 그리고 요 같은 경우는 값의 범위가 플러스 마이너스 50이 아니었고 0부터 360까지의 값이었습니다 그래서 이제 이 부분 수식이 또 조금 달라지는데 먼저 1000을 빼주고요 자, 1000을 빼면 이 연산의 결과는 0부터 1000 사이까지의 값이 되겠죠 거기에 0.36을 곱해주면 우리가 원하는 0부터 360까지의 값이 될 겁니다 또 거기에 100을 곱해서 이번엔 부호 없는 형태로 보내줘야 되기 때문에 앞에 언사인드를 붙여줍니다 이렇게까지 하면 돼요 또 역시 이 부분 이대로 복사하고 밑에 붙여넣기 하겠습니다 그리고 다시 이 앞에 괄호를 좀 묶어주세요 제가 지금 괄호 치는 걸 강조를 좀 드리고 있는데 만약에 괄호를 안 치면 어떻게 되는지 한번 생각을 해보시면 지금 같은 경우는 이 임시 형변환하는 연산자가 우로 8비트 시프트하는 연산자보다 우선순위가 높기 때문에 사실은 괄호를 안 쳐도 상관없어요 근데 만약에 이게 우선순위가 높다 그러면 이 연산에서 에러가 납니다 왜냐면 실수 형태의 값을 시프트 연산을 하려고 하기 때문에 이거는 문법적으로 불가능한 연산이기 때문에 에러가 나는 그런 문제가 생길 수가 있어요 그래서 연산자 우선순위가 확실하지 않은 경우는 무조건 다 가로를 치는 습관을 들이시는 게 좋습니다 무조건 치셔야 돼요 그렇게 자 됐으면 이제 17, 18 인덱스는 목표 고도 값이었는데 그건 사용하지 않기 때문에 0을 채워서 보낸다 그랬죠 그래서 0을 채우겠습니다 이것도 그대로 복사하시고 인덱스 17, 18을 0을 넣어 주겠습니다 0x00 이렇게 넣어 주면 되겠죠 이렇게 해서 페이로드 저장도 다 끝났고 
마지막 한 바이트 체크썸이 남았죠. 체크썸 계산은 0xff에서 앞에 있는 이 모든 데이터들을 바이트 단위로 뺀 결과라고 설명을 드렸고 빼는 과정에서 언더플로우가 발생하면 무시한다고 설명드렸습니다. 이제 이 밑에서 체크썸 계산을 할 건데 예전처럼 임시 변수 만들고 또 함수 정의해서 하면 은 이제 설명도 길어지고 시간이 많이 걸리니까 그냥 바로 계산하도록 하겠습니다. 먼저 이 배열의 마지막 바이트 19번 인덱스의 값을 먼저 0xff로 초기화하고요. 이 밑에서 반복문을 돌리면서 19번 배열에 있는 값에서 이 전에 있는 모든 배열의 값들을 바이트 단위로 빼서 다시 자기 자신한테 저장하면 되겠죠. 그 밑에서 포 이렇게 하시고 int i는 0부터 i가 18까지 돌아야 되니까 19보다 작을 때까지 i가 증가하면서 반복하는데 반복하면서 이 19번 인덱스에 있는 값에 다시 19번 빼기 i번째 인덱스의 값들을 빼서 다시 자기 자신한테 저장하면 될 겁니다. 네, 이렇게까지 해서 체크썸 계산도 다 끝났습니다. 0x10 메시지가 완성이 된 거예요. 이제 이 배열에 든 값을 uart 1번으로 보내주기만 하면 되는데 또 똑같이 작성하세요. 이 밑에서 할 언더바 uart 언더바 트랜스밋 하시고 컨트롤 스페이스 누르면 세 가지 함수가 있는데 우선 일반 송신 함수로 먼저 송신한다 그랬죠? 첫 번째 함수를 호출하시고 첫 번째 매개의 변수는 몇번 uart 채널로 보낼 거냐? 할 드라이버를 사용할 때 자동으로 생성된 구조체 변수가 있죠. 그 구조체의 주소를 전달해 줘야 됩니다. end 하시고 huart1 이렇게 하시고요. 그리고 두 번째 매개 변수는 어떤 데이터를 보낼 거냐. 이 배열에 있는 값들을 보낼 거죠. 또 end 하시고 이 배열의 이름 쓰시고 그리고 첫 번째 원소의 주소. 그 다음에 몇 바이트를 보낼 거냐. 20 바이트를 보내겠죠. 그리고 마지막 매개 변수 이 타임아웃은 밀리색 단위의 초를 전달해 주면 되고요. 이 타임아웃은 여기 만약에 20 이렇게 쓰면 20 밀리색 동안 이 함수가 다 완료되지 않으면 강제로 이 함수를 종료시키는 그런 기능입니다. 그래서 좀 넉넉하게 적으면 돼요. 20 이렇게 적겠습니다. 이렇게 하면 이 메인 와일 문이 반복되면서 데이터를 엄청 빠르게 보내는데 그러면 제 GCS가 조금 느려지기 때문에 우선은 딜레이를 좀 주겠습니다. 이 밑에서 할 언더바 딜레이 하시고요. 이 메시지는 50Hz로 보낼 거니까 초로는 20ms이죠. 그래서 20 이렇게 하면 센서가 조금 느리게 동작하는 것 같아서 15ms만 주도록 하겠습니다. 15ms 딜레이를 좀 주시고 이제 이 부분 코드 작성이 다 끝났고요. 그리고 밑으로 조금 내려오시면 이 밑에서 센서 값 받아오는 것들을 예전에 사용하지 않을 때는 주석으로 다 막아놨었는데 이제 앞으로는 계속 사용해야 되니까 이제 모든 주석들을 다 해제하겠습니다. 먼저 pno 080 데이터 받아오는 부분 주석 해제하시고 주석 해제하면 프린트 f가 이렇게 살아남아 있을 수도 있는데 프린트 f는 다시 주석으로 막아주세요. 프린트 f는 앞으로 사용하지 않을 겁니다. 그리고 사용하면 안 돼요. 그래서 프린트 f도 다시 주석으로 막고 이 부분도 주석으로 막으시고요. 그리고 lps eh gps 아이버스 데이터 수신한 부분이 있는데 이 부분도 다 주석 해제하시고 또이 안에서 프린트 F는 다시 주석으로 막겠습니다. 이제 이렇게까지 해서 약 50Hz 주기로 0x10 메시지를 송신하는 프로그램이 우선은 구현이 끝났습니다. 근데 아직 좀 바꿔야 될게 많아요. 딜레이도 쓰고 또 송신 함수도 일반 송신 함수로 썼는데 이건 나중에 다 바꿀 거고 우선 이게 어떻게 동작하는지 먼저 확인을 해보고 지금 코드에 무슨 문제가 있는지를 이어서 설명드리겠습니다. 자, 다시 이제 다운로드 할 건데 이 부분 이대로 다시 똑같이 다 작성을 해주세요. 됐으면 다운로드 하겠습니다. 네, 창 뜨면 확인하시고 됐으면 OK 하겠습니다. 네, 다운로드가 다 됐고 실행을 시키시고요. 그리고 GCS도 실행시키겠습니다. 컴포트랑 브레이트 설정 잘 확인하시고요. 됐으면 커넥트 버튼 누르시고 센서 그래프 탭에서 이제 센서들이 잘 동작하는지 한번 확인해 보겠습니다. 롤 피치를 선택하시고 이렇게 앞뒤로 기울였더니 먼저 좌우로 기울였더니 이렇게 파란색 그래프가 변하고 있고요. 그리고 앞뒤로 기울였더니 빨간색 그래프가 잘 변하고 있죠. 
그리고 이 회전 각도는 헤딩을 돌렸을 때 네, 값이 잘 변하고 있습니다. 그리고 Alt는 선택하시고 오토 스케일 한번 누르고 다시 해제하세요. 그리고 스케일을 조금 줌을 한 후에 확인을 해야지 관찰이 좀잘 됩니다. 네, 이렇게 하고 위아래로 왔다 갔다 했더니 값이 잘 변하고 있죠. 근데 계단 현상 생기는 건 어쩔 수 없어요. 그리고 이제 조종기 값을 또 한번 확인해 보겠습니다. 롤셋 포인트를 선택하시고 조종기를 키시고 오른쪽 수평 방향이죠. 좌우로 움직였더니 값이 잘 변하고 있고 값의 범위도 우리가 원하는 대로 맨 왼쪽으로 뒀더니 마이너스 50이란 값이 나오고 맨 오른쪽으로 뒀더니 플러스 50이란 값이 나오고 있습니다. 피치도 마찬가지고요. 맨 위로 올렸더니 플러스 50, 맨 밑으로 내렸더니 마이너스 50. 값이 잘 출력이 되고 있죠. 이거 계단 현상은 나중엔 없앨 거예요. 지금은 어, 상관없습니다. 그리고 요 같은 경우는 왼쪽 수평 방향의 키값이죠. 그래서 조작을 했더니 우리가 원하는 대로 또 0부터 360이란 값이 잘 출력이 되고 있습니다. 그래서 이렇게 봤더니 어, 잘 동작하는 것 같죠? 근데 지금 코드 작성한 거에는 정말 큰 문제가 숨어 있습니다. 이렇게 하면 절대 1kHz로 제어가 불가능해요. 그래서 왜 그런지 이유를 설명드리겠습니다. 지금 코드 작성할 때 잘못한 게두 가지가 있는데 하나는 유아트로 송신할 때 일반 송신 함수를 쓴 거고요. 또 다른 하나는 50Hz 주기를 맞추기 위해서 딜레이 함수를 쓴 겁니다. 이두 가지가 다른 종류의 문제지만 이걸 잘못 썼을 때 증상이 같습니다. 그리고 이 함수들을 썼다고 다 잘못 잔건 아니고요. 때에 따라서는 이걸 써도 상관없을 수도 있어요. 근데 이 수업에서 구현하려는 시스템에서는 이두개 함수를 사용하면 안 됩니다. 이제 그 이유를 설명드리겠습니다. 먼저 UART 일반 송신 함수를 사용하면 타임라인 상에 무슨 일이 생기는지 설명을 좀 드리겠습니다. 지금 설명드릴 내용은 정말 중요한 내용이니까 반드시 이해를 하고 넘어가셔야 돼요. 우선 우리는 전체 시스템이 1kHz 주기로 동작하는 게 목표고요. 그 안에는 이런 센서 인터페이스도 있고 GPS랑 조종기 데이터 수신하고 파싱하는 것도 있고 그리고 챕터 7에서 했던 이 부가 기능은 타임라인 상에는 영향을 미치지 않는다 그랬고 이번 챕터에서는 GCS랑 통신한 부분 그리고 다음 파트에서 다룰 PID 제어 이런 것들이 있습니다. 그래서 이 모든 게 전부 1ms 간에 처리가 돼야 되죠. 그래서 여태 이런 기능들 수행되는 데 걸리는 시간을 측정을 했었던 건데 이제 이번 챕터에서는 이 GCS랑 통신하는 기능이 얼마만큼의 시간을 소모하는지는 아직 모르는데 운 좋게 이 안에 처리가 된다면 이거 포함해서 모든 기능이 다 1ms 간에 처리가 될 수도 있습니다. 근데 문제는 UART로 데이터를 송신하는데 시간이 엄청 오래 걸려요. 20바이트 송신하는데 통신하는 시간만 1ms 이 넘게 걸립니다. 그래서 이게 문제가 되는 거예요. 이제 블럭킹 모드랑 넌 블럭킹 모드에 대해서 설명드리겠습니다. 갑자기 이 얘기가 왜 나오냐면 좀 전에 우리가 썼던 이 일반 송신 함수가 블럭킹 방식의 송신 함수고요. 그래서 아까 같은 문제가 생기기 때문이에요. 그럼 이 블럭킹 모드가 뭐냐면 어떤 동작이 수행이 되면 그동안 다른 동작은 모두 멈춰있고 그 동작이 끝날 때까지 대기하는 방식입니다. 지금 우리는 이런 코드를 작성을 했는데 이게 블럭킹 방식의 함수고요. 이 함수를 이런 방식으로 20바이트 송신을 하면 이 20바이트 송신이 끝날 때까지 계속 이 함수 안에 멈춰 있다는 소리예요. 그러면 이제 실제로 20바이트 송신하는 데 걸리는 시간을 계산해 보겠습니다. 먼저 UART 설정할 때 통신 속도를 115,200으로 해놨죠. 이건 단위가 비트 퍼 세컨드니까 초당 비트 전송률을 의미하고요. 이걸 초단위로 바꾸면 1비트당 8.7 마이크로섹 정도가 걸립니다. 그리고 우리가 UART 설정할 때 데이터 길이 8비트 그리고 페리티 사용하지 않고 원 스탑 비트로 설정을 했었고요. 그리고 이 설정에는 없는 스타트 비트가 있는데 스타트 비트는 한 비트가 고정입니다. 그래서 한 바이트를 보낼 때 8비트만 보내는 게 아니고 앞에 스타트 비트가 하나 붙고 뒤에 스탑 비트가 하나 붙어서 총 10비트가 필요해요. 그렇게 우리는 20바이트를 보내니까 20바이트 보내는데 걸린 시간이 총 1.7ms이 걸립니다. 그러면 앞에서 타임라인 설명드릴 때 우리는 1ms 안에 센서 인터페이스부터 PID 제어까지 모든 작업이 수행돼야 된다 그랬는데 지금 이 블럭킹 모드를 사용하면 딴거 아무것도 안 하고 
유아트로 20바이트 송신하는데 이거만 해도 1.7ms이 걸리니까 절대로 1kHz로 제어를 할 수가 없게 되는 거죠 500Hz도 불가능할 수도 있어요 그래서 지금 강조를 크게 안 들여서 그렇지 정말 큰 문제가 생긴 거예요 커도 진짜 정말 큰 문제입니다 어떤 어플리케이션들은 처리 시간에 되게 민감한 경우가 있어요 지금 이 드론 같은 경우도 제가 시작할 때부터 1kHz로 제어를 하겠다고 라 말씀을 드렸는데 이게 또 비행의 안정성이랑도 연관이 있기 때문에 이 제어가 느려져 버리면 드론으로서의 기능을 아예 못하게 될 수도 있는 겁니다 그럼 이제 이큰 문제를 해결을 해야 되는데 어떻게 해결을 하느냐 이걸 해결하려면 대체 이 함수를 썼을 때이 함수를 썼을 때왜 다른 동작을 수행을 안 하고 있는지를 알아야 됩니다 원인을 정확하게 알아야 문제를 또 정확하게 해결할 수 있는 거죠 자 이제 다시 이 함수를 사용해서 20바이트를 보내는데 1.7ms 이런 시간이 걸리는데 문제는 이 함수를 사용하면 그동안 다른 작업은 안 하고 계속 통신만 하고 있는 거죠 근데 또이 함수 내부를 살펴보면 이 20바이트 데이터를 한 번에 보내는 게 아니고 한 바이트씩 20번 반복해서 보내게 돼 있어요 그한 바이트 보내는 사이사이마다 다음 바이트를 보낼 준비가 됐는지를 기다리고 준비가 되면 다음 또한 바이트를 보내는 식입니다 한 바이트를 보내고 바로 다음 바이트를 보낼 준비가 되면 좋은데 그렇지가 않아요 그래서 또 준비가 됐는지를 기다리는 시간이 대부분입니다 이게 또좀 중요해요 이 함수가 수행되는데 1.7ms이 걸리는데 그 1.7ms에 한 8-90% 정도는 그냥 대기만 하고 있는 시간이에요 그런 관점에서 보면 이 8-90%라는 대부분의 시간 동안 기다리기만 하면 그 시간이 좀 아깝잖아요 그래서 이 시간 동안 다른 작업을 수행할 수 있으면 1kHz로 제어를 할수 있을 것 같습니다 그래서 정말 그런지 함수 내부를 좀 확인해 보겠습니다 다시 코드로 돌아와서 지금은 코드 작성은 안할 거니까 제 설명만 들으세요 이제 이 함수의 정의로 가보겠습니다 이 함수가 일반 송신 함수죠 F3 눌러서 정의로 갔더니 할 언더바 uart.c라는 파일이 열렸습니다 그리고 이 함수에서는 먼저 데이터를 송신하기 위해서 어떤 준비 작업들을 하고 그리고 while 문이 나오는데 이 while 문은 보낼 데이터의 길이만큼 반복되는 while 문입니다 우리는 20바이트를 보낼 거니까 이 while 문이 20번 반복된다고 생각하시면 돼요 그리고 이 while 문 안에서 보낼 데이터 길이가 9비트인지를 확인하는데 이거는 우리 uart 1번 설정할 때 데이터 길이를 8비트로 해놨기 때문에 이 if 문은 수행되지 않고 else 문으로 들어옵니다 또이 안에서 if 문에서 어떤 함수를 호출하고 그 함수의 결과가 할 ok인지 아닌지를 검사하는데 이 함수가 하는 일은 txe 플래그가 셋이 될 때까지 대기하는 함수예요 그래서 이 함수 내부를 또 들어가서 봤더니 f3 눌러서 또 정의로 들어가서 봤더니 이 함수 내부에서 바로 while 문이 반복이 되는데 보시면 wait until 플래그 이제 set이라고 돼 있죠 그리고 txe 플래그가 셋이 될 때까지 이 while 문에서 계속 반복하면서 검사하는 기능입니다 txe 플래그가 다음 바이트가 보낼 준비가 되면 자동으로 셋이 되는 플래그예요 즉 다음 바이트를 보낼 준비가 안 되면 이 while 문에 갇혀서 계속 조건 검사만 한다는 소리입니다 그래서 아까 1.7ms에 8-90%가 기다리는 시간이라고 그랬는데 그게 딱이 while 문이에요 그러다가 보낼 준비가 되면 이 while 문이 끝나고 또이 함수가 종료되면서 아까 그 if 문으로 복귀하는데 자 다시 일로 돌아오는 거죠 어, 이 부분 그래서 이 if 문이 끝나면 그 다음에 코드가 한줄 있는데 이 코드가 실제로 데이터를 송신하는 코드입니다 딱한 줄이에요 그리고 그게 20번 반복되는 거죠 자, 그래서 이제 이 일반 송신 함수를 쓰면 왜 다른 동작이 수행되지 않는지가 확인됐습니다 그래서 이 문제를 해결을 해야 되는데 할 드라이버에서는 또 인터럽트 방식의 송신 함수를 제공해서 이 문제를 해결할 수 있어요 그러면 이제 인터럽트 방식의 송신 함수를 사용하면 뭐가 달라지는지 설명을 좀 드리겠습니다 인터럽트 방식의 함수는 뒤에 이렇게 it가 붙고요 또 인터럽트 송신 함수는 non blocking 방식입니다 non blocking은 블록킹 방식이랑은 반대죠 어떤 동작이 수행되는 동안 다른 동작이 같이 수행된다고 적어놨는데 정확히는 같이 수행되는 건 아니고 
아까처럼 멈춰서 기다리는 게 없고 그동안 다른 동작이 수행되는 겁니다. 할 드라이버에서는 넌 블럭킹 방식으로 동작할 때 인터럽트를 같이 사용하고요. 그래서 결론부터 말하면 이 함수로 20바이트 데이터를 보내면 아까 이 블럭킹 방식처럼 기다리는 부분이 없어서 우리가 원하는 1kHz로 동작하는 게 가능해집니다. 이 블럭킹 방식의 함수는 한 바이트씩 보낼 때그 사이사이마다 와일문 안에서 플래그의 상태가 변할 때까지 기다리는 코드가 들어있었는데 이 함수를 사용하면 상태 검사를 와일문에서 하지 않습니다. 즉 멈춰서 기다리는 게 아니라서 마치 다른 동작들이 같이 수행되는 것처럼 보이는 거예요. 또 그렇기 때문에 원래 프로그램이 수행되는 시간에 크게 영향을 미치지 않게 되는 겁니다. 그래서 이 함수를 사용하면 큰 문제가 해결이 되는 거예요. 역시 이 함수를 사용해도 한 바이트씩 20번 반복해서 보내는 건 똑같고요. 그럼 한 바이트 보내고 다음 바이트를 보내기 전에 전송할 준비가 됐는지를 알아야 되는데 그걸 기다리면서 대기하는 게 아니고 다른 작업들이 수행이 되고 있죠. 그러면 언제 다음 바이트를 보내야 될지 모르잖아요. 그걸 누군가가 알려줘야 되는데 그때 인터럽트가 그 역할을 하는 겁니다. 그래서 이 넌블럭킹 방식으로 구현된 코드는 코드의 구조가 되게 복잡해요. 넌블럭킹 함수를 쓰나 블럭킹 함수를 쓰나 어쨌든 20바이트를 전송하는 데 걸리는 시간은 1 7 m s 으로 같고요. 차이점은 그동안 기다리기만 하느냐 아니면 다른 동작들을 수행하느냐의 차이라고 보시면 될것 같습니다. 그리고 넌블럭킹 방식으로 해결이 가능했단 말은 그만큼 수행 시간에 비해서 대기 시간이 크다는 말입니다. 이건 타임라인이랑 같이 설명을 좀 들으시면 이해가 더 쉬울 것 같아서 넣은 그림이고요. 블럭킹 방식의 일반 송신 함수를 사용했을 때 타임라인은 송신하는 이 부분, 이 보라색 부분이 1 7 m s 정도가 걸리는데 그동안 다른 작업은 수행되지 않고 통신만 하고 있기 때문에 다른 모든 작업이 다 딜레이가 생기게 될 겁니다. 이 모든 기능들이 다 1ms마다 반복이 돼야 되는데 송신만 해도 1ms이 넘어가 버리기 때문에 1kHz로 제어가 안 되는 거죠. 제어만 안 되고 끝나는 게 아니고 좀 과장해서 말하면 아예 드론이 비행을 못하게 됩니다. 근데 이 넌블럭킹 방식을 사용하면 송신하는 이 보라색 부분의 시간은 똑같이 1 7 m s 정도가 걸리지만 그동안 이런 다른 작업들이 같이 수행이 되기 때문에 센서가 받아오고 PID 제어하는 게다 1kHz로 반복될 수 있는 겁니다. 대부분의 통신하는 함수들이 블럭킹 방식이고요. 그 안에 내용을 보시면 와일문 안에서 어떤 상태 검사를 하면서 대기하는 코드가 들어있을 겁니다. 이 HALUART TRANSMIT 함수 내부에도 그런 코드가 들어있었죠. 블럭킹 방식은 잘못 사용하면 전체 프로그램이 다 딜레이가 생길 수 있어서 안쓸수 있으면 최대한 안 쓰는 게 좋습니다. 근데 장점은 그 동작이 수행되는 데 걸리는 시간을 측정하기가 좀 쉬운 편이에요. 프로그램의 구조도 단순하고요. 예전에 센서 인터페이스 할때 썼던 통신 함수들도 사실은 블럭킹 방식의 함수였습니다. 그래서 타임라인을 다시 보시면 센서 인터페이스 하는데 175 마이크로세이라는 꽤 많은 시간이 걸렸었죠. 블럭킹 방식은 최대한 안 쓰는 게 좋다고 설명드렸는데 왜 그러면 이때는 블럭킹 방식을 썼느냐 이때는 이175 마이크로세이라는 시간이 전체 1 m s 안에서 보면 허용할 만한 시간이어서 이 통신 시간 자체가 작아서 그게 가능했던 거지 만약에 이때 통신 시간이 175 마이크로세기 아니고 7,800 마이크로세기 이렇게 걸렸다면 이것도 넌 블럭킹 방식으로 바꿔야 될 수도 있어요 그리고 또 이런 이슈가 있는데 이때 사용한 세개의 센서가 다 SPI 방식으로 인터페이스를 했었죠 근데 이 센서들이 i 스 q u 방식도 지원합니다 근데 만약에 i 스 q u 로 인터페이스를 했다면 제 추측엔 어, 이 통신 시간이 SPI로 했을 때보다 3, 4배 이상은 걸릴 것 같아요. 그러면 통신 시간이 뭐 600에서 700 혹은 800 마이크로세기 정도가 걸릴 수도 있다는 소리죠. 그래서 이것도 어떻게 보면 되게 중요한 건데 제가 이 센서 인터페이스를 SPI 방식으로 한 이유가 그겁니다. i 스 q u a r e c 로 했다면 어쩌면 또 1kHz로 제어를 못할 수도 있어요. 그러면 센서 받아오는 것도 넌 블럭킹 방식을 써야 될 텐데 그러면 또 프로그램의 구조가 엄청 복잡해지고 제가 설명드리기도 어려워집니다. 그래서 시간에 민감한 어플리케이션이라면 이런 외부 장치랑 통신하는 방식도 잘 선택을 하셔야 돼요. 이제 넌 블럭킹 방식은 할 드라이버 같은 경우는 인터럽트를 같이 사용하게 되어 있고요. 이 함수 내부에는 와일문 안에서 상태를 반복 검사하는 그런 내용이 없습니다. 이 함수 내부에서 하는 일을 보니까 이런 식이에요. 
보낼 데이터 20바이트를 우선 대기열에 올리고 그 중에 첫 번째 데이터를 송신 레지스터에 복사합니다. 그러면 그게 전송이 되고요. 전송되는 동안 다른 동작들이 수행이 되다가 전송이 완료돼서 다음 바이트를 보낼 준비가 되면 TXE라는 인터럽트가 발생되고요. 그때 그 다음 바이트를 송신 레지스터에 또 복사하면 그게 보내집니다. 이 TXE 인터럽트는 사용자가 다루는 인터럽트가 아니고 할 드라이버에서 알아서 처리됩니다. 그렇게 20바이트를 반복하고요. 20바이트가 다 전송이 되면 그럼 다 끝난 거죠. 그때 TC 인터럽트가 발생이 되고 송신 완료 콜백 함수를 호출하게 되어 있습니다. 이 콜백 함수는 저번에 했던 수신 완료 콜백 함수처럼 저희가 새로 정의해서 사용하면 되는데 본 강의에서는 사용하진 않을 겁니다. 그래서 이게 이 HAL UART TRANSMIT IT 방식이고요. 이 함수 사용법은 되게 간단해요. 그냥 일반 송신 함수처럼 쓰면 됩니다. 그래서 좀 이따 송신 함수를 이 방식으로 바꿀 거고요. 근데 이 함수를 쓸때 주의해야 될게한 가지가 있는데 이 함수를 한번 호출한 후에 전송이 완료되기 전에 다시 또이 함수가 호출이 되면 그때는 이 함수가 무시됩니다. 즉 우리는 20바이트를 송신을 하는데 그러면 이 함수 한번 호출하면 1.7ms 정도가 걸린다 그랬죠? 근데 1.7ms 전에 또이 함수를 호출해서 다른 데이터를 보내려고 한다면 그 함수는 무시된다는 소리입니다. 아직 보낼 게 남아있는 상태라서 그냥 무시해버려요. 이어서 보내주고 그런 기능이 없습니다. 그거는 꼭 주의하셔야 되는 내용이고 이 블럭킹 함수는 할 드라이버는 인터럽트를 사용하는데 사실은 인터럽트를 사용하지 않아도 폴링 방식으로도 구현할 수가 있어요. 그리고 할 드라이버를 쓰는 이유가 정확히는 인터럽트를 쓰기 위해서가 아니고 이 넌블럭킹 방식을 쓰기 위해서인데 그것도 할 드라이버를 안 쓰고 LL 드라이버를 써서 구현할 수도 있습니다. 근데 그러려면 모든 코드를 타이밍에 맞게 동작하도록 사용자가 직접 다 작성을 해줘야 돼서 소스 코드의 구조가 엄청 복잡해져요. 그럼 이제 블럭킹, 넌블럭킹 설명은 마치고 송신 함수를 인터럽트 방식으로 바꾸겠습니다. 그리고 함수 내부도 한번 확인해 볼게요. 그럼 이제 다시 코드 작업으로 돌아가겠습니다. 먼저 이 일반 송신 함수의 정의로 가서 다시 한번 보시면 이 함수 설명의 맨 윗부분에 블럭킹 방식으로 데이터를 송신하는 함수다 라는 설명이 되어 있죠. 그래서 이 일반 송신 함수는 블럭킹 방식으로 동작하는 함수고 이걸 인터럽트 방식의 넌블럭킹으로 바꾸겠습니다. 함수 이름이 조금 달라지는데 뒤에 언더바 대문자 it를 붙여주시고요. 이 함수는 매개 변수가 조금 달라지는데 맨 뒤에 타임아웃이 없습니다. 그래서 이걸 지워주시면 됩니다. 그래서 유아트 1번 채널로 이 데이터를 20바이트 보내겠다. 이게 되는 거죠. 이제 이 함수 내부가 어떤 식으로 되어 있어서 넌 블럭킹 모드로 동작하는지 내부 구조를 한번 살펴보겠습니다. F3 눌러서 정의로 가보겠습니다. 함수 정의로 와서 봤더니 우선 이 함수 설명 맨 윗부분을 보시면 이 함수는 넌 블럭킹 모드로 데이터를 송신한 함수라고 되어 있고요. 함수 내부에서는 먼저 송신할 준비 작업 같은 거를 하고 그 다음에 이제 이 밑에 데이터를 송신할 준비가 됐는지 검사하는 부분이 없습니다. 아까 블럭킹 방식은 플래그 검사하는 함수를 호출하고 그 안에서 반복 검사하는 그런 내용이 이 밑에 있었는데 이 함수는 그런 내용이 없어요. 근데 이 밑에 TXE 인터럽트를 활성화하는 부분이 있죠. 그러면 이 코드가 수행되면 이 이후부터는 데이터를 송신할 준비가 되면 이 TXE라는 인터럽트가 발생합니다. 그래서 이 함수 정의로 가서 또 보시면 이 함수는 매크로로 정의된 함수고 인터럽트를 활성화시키는 내용이라고 보시면 되고요. 이 안에도 또뭐 반복해서 검사하는 그런 내용은 안 들어있죠. 그리고 다시 돌아와서 이 함수 안에는 데이터를 송신하는 코드도 아예 안 들어있어요. 다른 데 들어있습니다. 그래서 결론은 이 함수가 하는 일은 데이터를 보내는 일을 하는 게 아니고 TXE 인터럽트를 활성화만 하는 겁니다. 그럼 실제 데이터는 어디서 보내느냐? 그건 인터럽트 함수 안에서 처리합니다. 그래서 이번에는 it.c 파일을 열어서 보시면 여기 이 안에 인터럽트 함수가 정의되어 있죠. 이제 밑으로 쭉 내려서 보시면 여기 UART 1번 인터럽트 서비스 루틴인데 이 함수 안에서 어떤 새로운 함수를 또 호출하게 되어 있죠. 이게 할 드라이버의 인터럽트 처리 방식인데 수신 인터럽트가 걸렸을 때도 이 함수가 호출돼서 또이 안에서 수신 완료 콜백 함수 같은 걸 호출해줬죠. 그리고 이번에는 TXE 인터럽트 송신할 준비가 됐을 때 발생하는 인터럽트가 요청이 돼도 이 인터럽트 함수가 호출되고 
그 안에서 이런 함수가 호출됩니다. 또 다시 이 함수 정의로 가서 보시면 이 안에서는 UART 1번에 어떤 인터럽트가 요청되는지를 검사하고 그 인터럽트 종류에 따라서 다른 동작들을 수행한다 그랬죠. 그래서 지난번에 UART 1번 수신 인터럽트가 요청됐을 때 어떤 게 동작하는지 그때 이게 동작한다고 설명드렸고 이런 함수가 호출된다고 설명드렸었죠. 그리고 이 함수 안에서는 수신 완료 콜백 함수 같은 게 호출이 됐었습니다. 그 외에도 다른 인터럽트 종류들이 많아요. 뭐 데이터 통신을 하다가 에러가 발생했을 때 요청되는 인터럽트 이런 종류들도 있고 그리고 우리가 찾고 있는 수신할 준비가 됐을 때 발생하는 TXE 인터럽트 그건 맨 밑부분에 있습니다. 자 여기 있네요. 이 인터럽트가 요청이 되면 이런 함수가 호출이 되는데 또이 함수의 정의로 가서 봤더니 F3 눌러서 정의로 가서 봤더니 자, 이 함수 안에서는 또 보낼 데이터 길이가 9비트인지 확인을 하고 그게 아니니까 우리는 8비트 데이터니까 이 else 문 안에 들어오겠죠. 그러면 여기서 데이터를 송신하는 코드가 드디어 여기 나타납니다. 이 코드가 수행되면 데이터를 이제 보내는 거예요. 실제 그리고 이 안에서는 우린 20바이트 데이터를 보낼 건데 그 20바이트가 다 보내졌는지 여기서 검사하는 부분이 또 들어있습니다. 그래서 20바이트가 다 전송이 되면 이제 TXE 인터럽트를 끄고 TC 인터럽트를 활성화시킵니다. 그리고 TC 인터럽트가 발생이 되면 송신 완료 콜백 함수가 호출되게 돼 있습니다. 그거는 또 다시 자이 안에 맨 밑부분에 이 밑에 TC 인터럽트가 있죠. TC 인터럽트가 요청이 됐다는 말은 모든 20바이트 전송이 다 끝났다는 말이에요. 그때 이런 함수가 호출되는데 이 함수 안에 들어가서 봤더니 이제 이 안에서 송신 완료 콜백 함수를 호출합니다. 이 송신 완료 콜백 함수는 수신 완료 콜백 함수처럼 그때 main.c 파일에 저희가 이거 따로 또 정의해서 썼었는데 그런 식으로 사용하면 됩니다. 근데 제 수업에선 사용하지 않는다 그랬죠? 이제 다시 main.c로 돌아오고요. 지금까지 이 인터럽트 방식의 송신 함수를 호출하면 어떤 흐름으로 코드들이 수행되는지 간단하게 설명을 드렸습니다. 좀 복잡하긴 하지만 네, 쭉 훑어봤더니 인터럽트를 활성화하고 또 인터럽트가 요청됐을 때 데이터를 송신하는 내용은 있었는데 이 안에서는 while문에서 반복적으로 상태를 검사하는 그런 내용은 안 들어있었죠. 그렇기 때문에 이 함수가 non b l o c k i n g 방식으로 동작하는 거예요. 네, 지금 설명드린 이 코드의 흐름은 사실 다 이해하지 않으셔도 됩니다. 저는 왜 이게 넌 블럭킹 모드로 동작하는지 설명을 드려야 되니까 이렇게 흐름을 쭉 한번 짚어드린 거고 여러분들은 그것만 기억하시면 돼요. 블럭킹 방식으로 코드를 잘못 짜면 전체 프로그램이 다 딜레이가 생길 수가 있다. 그리고 그걸 해결하려면 넌 블럭킹 방식으로 코드를 짜야 되는데 그때는 할 드라이버 방식이라면 거기서 제공하는 인터럽트 방식의 송신 함수를 쓰면 된다. 이렇게만 알고 계시면 될것 같습니다. 이 이유 때문에 저도 이걸 할 드라이버를 쓴 거예요. 그리고 이 블럭킹, 넌 블럭킹 방식은 통신에서만 사용되는 개념은 아니고 하나의 프로그래밍 기법이라고 생각하시면 됩니다. 그러면 이제 이거 다운로드 해보고 어떻게 동작하는지 한번 확인해 보겠습니다. 이 밑에 있는 이 딜레이는 그대로 두고요. 이게 끝나면 이 딜레이를 없애고 이걸 타이머 방식으로 바꿀 겁니다. 그러면 다운로드 해보겠습니다. 다운로드가 다 됐고 실행시키겠습니다. 그리고 지금 코드 바꾼 거는 아까 블럭킹 방식의 일반 송신 함수를 썼다가 그거를 넌 블럭킹 방식의 인터럽트 송신 함수로 바꾼 거죠. 그거밖에 한게 없어요. 네, 그리고 출력되는 센서 그래프를 봤는데 역시 잘 동작하고 있죠. 요 같은 경우도 헤딩 회전하면 잘 값이 변하고 있고요. 그리고 고도는 확인하지 않겠습니다. 조종기 값도 아까처럼 똑같이 동작하고 있습니다. 그리고 피치도 위아래로 움직였더니 그리고 요도 왼쪽 스틱 좌우로 움직였더니 이렇게 잘 동작하고 있죠. 네, 그래서 0x10 메시지 송신하는 건 이렇게 마무리하고요. 원래 계획이 이번 시간에 딜레이를 없애고 타이머로 바꾸는 것까지 설명을 드리는 거였는데 그래서 강의 자료도 다 만들어놨는데 근데 오늘 좀 중요한 개념을 설명드리다 보니까 시간이 너무 길어져서 타이머로 바꾸는 건 다음 시간에 바로 이어서 설명드리겠습니다. 그럼 이번 시간은 이렇게 마치겠습니다. 감사합니다.